Hello dear viewers, Assalamu alaikum. Uh, today I would like to share with you another interesting uh, learning. This is relevant cost for decision making. It is very important to take decision when you uh, choose any product or any opportunities. So please keep in touch with my videos if you like the videos please subscribe for more videos like that so dear viewers let's see what is the uh, learning about you so as dear vishwati amara bhusti bhartha sen jayeti on active pro junior বিষয় আমার মতে আপনারা খুব মজা পাবেন আমরা কোন ডিসিশন নিতে গেলে কোন বিজনেসে বা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে মানে বেটার ডিসিশনটা নিতে তো এই চ্যাপ্টারটি যারা আপনার স্টুডেন্ট কোনো অ্যাকাউন্টিং ব্যাকগ্রাউন্ডে আছেন তাদের জন্য অনেক হেল্পফুল হবে যে কিভাবে আমরা ডিসিশনগুলো চয়েস করব তো মূলত ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিংয়ের একটা চ্যাপ্টারে আছে যে আপনারা সুন্দর করে সুন্দরভাবে ডিসিশনটা নেন তো আমি মূলত আজকে গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিকে মিন করে এই চ্যাপ্টারটা আপনাদের সামনে তুলে ধরব যে আসলে ওখানে অনেক কাজ করা আছে কিছু ওয়ার্ডার রিজেক্ট করতে বা কিছু অর্ডার নিচে নিতে সামনে আমরা আপনারা জানেন যে একটা ওয়াইজেস ইম্প্যাক্টে অনেক চেঞ্জ আসছে সেটা নিয়েও আমি ভিডিও দিয়ে দিছি তো অবশ্যই আপনারা ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখবেন আর যারা আর এমজি সেক্টরে কর্মরত আছেন এই রিলেটেড জব করেন মেবি তাদের জন্য একটু হেল্পফুল হবে আর যদি আমার কোনো এই লার্নিংয়ে কোনো লেকিস থাকে তাহলে অবশ্যই আপনারা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে সেটি জানাবেন তো মূলত আমার এই চ্যানেলে যারা সাবস্ক্রাইবার হয়তো বা কারো এটা উপকারে আসতে পারে বা না আসতে পারে তো আপনার কেউ না কেউ ছোট ভাই বা বড় ভাই এই রিলেটেড জব করে তো অবশ্যই শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবেন তাদেরকে যেন এটিতে উপকৃত হয় মূলত আমি এই আজকের যে লেসেনটি আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি এটি মূলত যে নতুন গেজেট হওয়ার কারণে বাইরদের সাথে প্রাইজ নিগোসিয়েশনে আমি দেখছি বা উপলব্ধি করছি যে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে কোন অর্ডারটা চুজ করবেন এবং কোন অর্ডারটা আপনারা ছেড়ে দিবেন। তো সেটা আপনাদের এখানে আমি এই ইসের মাধ্যমে তুলে দেব তো আজকে যে বিষয়টি আপনাদের কে আমি উপস্থান করব সেটা হচ্ছে রিলিভেন্ট কস্ট ফর ডিসিশন মেকিং আপনারা আজ রিসেন্টলি টপিকটি বুঝে বুঝতেছেন যে এটা কত ইম্পর্টেন্ট তো এটা একটা চ্যাপ্টার থেকে তুলে দেওয়া কিছু তথ্য নিয়ে তো মূলত কিছু বিষয় আপনাদের সহজভাবে আমি দেখিয়ে দেবো তার মধ্যে যদি আমি বলি ট্রাম এবং টপিক্স নামে আমি একটি কয়েকটি টপিক্স নিয়ে আসছি আপনারা দেখেন যদি অ্যাকাউন্টিং বা ম্যানেজমেন্টের ছাত্র হন তাহলে আপনারা টপিক ওয়ার্ডগুলো দেখে বুঝবেন না যে আসলে কী বুঝাইতে চাচ্ছে আর যারা আদার কোনো বিজনেসে আছেন তারা অবশ্যই মিনিং বুঝেই ধারণা করবেন অ্যাভয়েডেবল কস্ট ফার্স্ট ওয়ান সেকেন্ড ওয়ান হচ্ছে আন অ্যাভয়েডেবল কস্ট থার্ড ওয়ান হচ্ছে সাং কস্ট ফিউচার কস্ট রিলিভেন্ট কস্ট ইরিলিভেন্ট কস্ট রিলিভেন্ট কস্ট ডিফেন্সিয়াল কস্ট আমার কোনো ডিসিশনে মানে কোনো ডিসিশনে যেতে হলে 
আমাদের অবশ্যই সেটার বেনিফিট নিয়ে চিন্তা করতে হবে এবং সেটা বেনিফিট নিয়ে যখনই আমরা চিন্তা করব তখন এই অতপ্রতভাবে এটা একটা কস্ট থাকে যায় তো এই জিনিসগুলা ওইটার সাথে জড়িত তো এইগুলা কিভাবে কাজ করে সেটা আমি দেখিয়ে দিব তো এই ডিসিশনগুলা কোন ধরনের ডিসিশনের জন্য আমরা কি করতে পারি তো সেই ক্ষেত্রে আমি এখানে বসছি বলতেছি যে নিড টু বি অ্যাপ্লাইস হয় মানে এটা আমাদের কেন প্রয়োজন কোন কাজে আমরা এটা অ্যাপ্লাই করবো ম্যাকর বাই ডিসিশন ধরেন আপনি একটা প্রোডাক্ট তৈরি করবেন না কিনবেন সেটা বাসাও হইতে পারে আপনার কোম্পানিতে হইতে পারে আপনার ছোট বিজনেসেও হইতে পারে আমি একটি জিনিস ইজিলি বাইরে থেকে কিনে আনতে পারেন সেটার বেনিফিট বাইরে থেকে কিনলে ভালো বা আপনার ভিতরে তৈরি করতে ভালো এরকম অনেক ডিসিশন আছে অ্যাডিং অ্যান্ড ড্রপিং প্রোডাক্ট যদি আপনার কোনো প্রোডাক্ট থাকে তিন চারটা প্রোডাক্ট তো কোন প্রোডাক্টটা আপনার মার্কেটে ভালো যাচ্ছে কোনটি আপনি চুজ করবেন আর কোনটি অফ করে দেবেন সেটা ফার্দার প্রোডাকশনে যাবেন না সেটি এখান থেকেই আমাদের কাছে সুন্দরভাবে চলে আসবে রিজেক্ট ওর অ্যাকসেপ্ট ওয়ার্ডার আপনাকে কোনো কেউ কাজ করতে দিলে আপনি কোন কাজটা করবেন কোন কাজটা করবেন না কোন অর্ডারটা নেবেন কোন অর্ডারটা নেবেন না সেটা আপনার জব ওয়াইজ ডেক্স হোক বা কোম্পানির কোনো অর্ডার হোক বা প্রোডাকশন রিলেটেড কোনো এনি টাইপ অফ জাস্ট মিনিংয়ের উপরে আপনারা আপনার এইগুলো অ্যাপ্লাই করতে পারেন আর এখানে মেজর একটা জিনিস আছে কনস্ট্যান্ট রিসোর্স ফর আইডেল ক্যাপাসিটি কনস্ট্যান্ট রিসোর্স হুইস মিনস আপনাদের কিছু জিনিস চিন্তা করা লাগবে মানে আপনারা যদি ভিজুয়ালি দেখেন যে বা এমনি ফিজিক্যালি দেখতেছেন যে এ অর্ডারটি বা এই পণ্যটি বা যে কোনো একটি ডিসিশন আপনার জন্য বেটার বা সেটা সেটা কিন্তু বেটার না হতে পারে তার জন্য রিসোর্স কনস্ট্যান্ট রিসোর্স ফর আইডেল ক্যাপাসিটি এটা খুব প্রয়োজন এবং এইটি হচ্ছে আর এন ডি সেক্টরের জন্য মেজর ফার্ট মিনস গার্মেন্ট সেক্টরের জন্য কারণ গার্মেন্টসটা বেসিক্যালি বায়ার দেওয়া অর্ডারের উপরেই বেস করে করা তো ম্যাথর বাই ডিসিশনের ক্ষেত্রে আমি যদি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই তাহলে সেটি হয়ে হতে পারে ধরেন আপনি আপনি সিনেমা দেখতে যাবেন বা আপনি একটি সিনেমার সিডি বা ডিভিডি কিনে বাড়িতে বাসাই দেখবেন তো কোনটি করবেন তার জন্য আপনি ইজিলি চুজ করতে পারেন যে বাসাই কিনে সেটি দেখবেন সেটি বেনিফিটেড হবেন বেশি না বাইরে গেলে দেখবেন তো এই জাতীয় জিনিসগুলোর ক্ষেত্রে ডিসিশন মেকিংগুলো কাজে লাগে তো আমি যদি দেখি ট্রাভেল টপিক্সের মধ্যে ডিসিশন মেকিংয়ের ক্ষেত্রে কোন জিনিসগুলি আপনাদের মূলত ইম্প্যাক্ট করে থাকে যেমন হচ্ছে অ্যাভোর্ডেবল অ্যাভোর্ডেবল কস্ট মানে এইটি ডিসিশন মেকিং আসবে না আসবে না এটি হচ্ছে ইয়েস ডিসিশন মেকিং আসবে আনঅভোর্ডেবল কস্ট নো কোনো ডিসিশন মেকিং আসবে না সাং কস্ট নো সাং কস্ট ফিচার কস্ট নো ইরিলিভেন্ট কস্ট নো রিলিভেন্ট কস্ট ইয়েস ডিফেন্সিয়াল কস্ট ইয়েস তো সাং কস্ট মিস ডিপ্রিসিয়েশন যারা অ্যাকাউন্টিংয়ে আসেন তারা ইজিলি সাং কস্টটাকে বুঝবেন সেটা নিয়ে আর বিস্তারিত না আলোচনা করি তো এই ডিসিশনে এই কস্টগুলো আসে তো আমি এখানে একটা মডেল হিসেবে আপনাদের সামনে ছোট্ট একটা ক্যালকুলেশন তুলে রাখবো আর সেটি হচ্ছে কনস্ট্যান্ট রিসোয়েস মিনস হচ্ছে আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন যে এখানে আমি শার্ট এবং প্যান্ট নিয়ে আলোচনা করছি ধরেন একটা আর এম জি সেক্টরের দুইটা বহুল প্রচলিত প্রোডাক্ট শার্টকে মূলত ওভেন টক বলে আর প্যান্টকে ওভেন বটন বলে এটা হচ্ছে ওভেন টপস আর এটা হচ্ছে ওভেন বটন তো সেখানে যদি আমি ধরেই নিই এজ ইউজুয়াল এক্সাম্পল হিসেবে যে শার্টের ইউনিট কস্ট বা প্রাইস হচ্ছে পঁচিশ ডলার আর প্যান্ট হচ্ছে থার্টি ডলার তো মূলত প্রপোর্শনটি ভেরিয়েবল কস্টটাও 
সেরকম হারে বাড়বে এটা ট্রেড আর এটা হচ্ছে এইটিন তো সিএম আপনারা দেখতেছেন যে এটা ফিফটিন প্যান্টের টুয়েলভ মানে ষাটের মূলত হচ্ছে সিএমটা অনেক বেশি তো অবভিয়াসলি ম্যানেজমেন্ট বা আপনার অপারেশন লেভেল বা ওনার ভাবতে পারি যে সারটা আমার জন্য প্রোডাকশন করা ভালো হবে কারণ এটা সিএম বেশি এটাতে আমি গেইন করতে পারবো হয় যদি এটা সিএম বেশি হয়ে দেখেন সিক্সটি পার্সেন্ট এটা ফোর্টি পার্সেন্ট তো অবভিয়াসলি ম্যানেজমেন্ট এই জায়গাটা থেকে দেখে আপনার সারটাকে চুট করতে চুজ করতে পারে বাট দিস ইস কনস্টেন্ট দিস ইস হিসাবে একটা ট্রফিক যদি আমরা এখানে আইডিয়া করি সেই ক্ষেত্রে চলে আসে আপনারা সবাই জানেন যে গার্মেন্ট সেক্টরে এস এম নামে একটা টপিক্স আছে যেটাতে আমরা সবাই অভ্যস্ত এটার সেই ক্ষেত্রে যদি আমি চিন্তা করি যে সারটা করবে সেটা রে আসাম হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর জাস্ট এক্সাম্পল আর হচ্ছে প্যান্টের হচ্ছে টুয়েলভ তো এস এম হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড মিনিট মানে পার পিস সার তৈরি করতে চব্বিশ মিনিট সময় লাগে আর প্যান্টে লাগে বারো মিনিট ওই প্যান্ট করতে তাহলে এবার যদি আমরা আসি ন্যাক্সট এসে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন পার ইউনিট ফিফটিন ফিফটিন মার্কেটটাই আমরা নিয়ে আসলাম এস এম রিকোয়ার্ড পার ইউনিট টোয়েন্টি ফোর টুয়েলভ তো তাহলে আসে পয়েন্ট আর প্যান্টের ক্ষেত্রে আসে ওয়ান ডলার আপনারা অলরেডি বুঝতেছেন যে আসলে চেঞ্জটা কোথায় যেখানে আমার সিএম সিক্সটি পারসেন্ট ছিল সেখানে আমার সিএম টিকতেছে এস এমটাকে বিবেচনায় আনলে পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ আর প্যান্ট আসে ওয়ান ডলার এখন দেখেন যদি এখানে বলা হচ্ছে যে আইডেল ক্যাপাসিটি তো যদি আমি এ পর্যন্তই থেকে যাই তাহলে আমার ঠিক আছে কিন্তু আমি যদি এক মিনিট এক ঘন্টা সময় পাই আইডেল ক্যাপাসিটি পাই আমার ফ্যাক্টরির বা আমার এরিয়া মানে প্রোডাকশন ফ্লোরে তাহলে আমার কি হবে মানে চেঞ্জটা কি দাঁড়াবে কোন জায়গায় গিয়ে আমার প্রফিটটা দাঁড়াবে একটু লক্ষ্য করেন ধরেন আমার সিক্স আমি ওয়ান আওয়ার আইডেল ক্যাপাসিটি আমার আমার কাছে আইডেল ক্যাপাসিটি আছে এখন আমার তাহলে ষাট মিনিট বা হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর আর ষাট মিনিট বা হচ্ছে টুয়েলভ তাহলে এই জিডি করতে আপনারা চিন্তা করতেছেন যে হোয়াট আই এম সেম একচুয়ালি ষাট ডিভাইডেড টোয়েন্টি ফোর তাহলে আমাদের টু পয়েন্ট ফাইভ এখানে আমি দুইটা দুই আড়াই পিস সার তৈরি করতে পারবো আর এখানে পারবো আমি ফাইভ পিস তাহলে আমার সিএম বিশেষ কনস্টেন্ট সিএম যদি পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ আর যদি ডলার হয় তাহলে আমার আইডেল ক্যাপাসিটির জন্য প্রফিট কোথায় গেল আমার দ্বারা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সিক্স সিএম দ্বারা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সিক্স আর এটা দ্বারা হচ্ছে ফাইভ ডলার মানে ডিফারেন্সটা কতটুকু তো আপনাদের কাছে ইজিলি এটা হয়ে গেল প্রুফ যে আসলে দেখতে দেখতে মূলত এক হলেই যে আমাদের প্রফিটও এক আসবে সেটা না বিশেষ করে কনস্টেন্ট হিসাবে একটা ইয়ে আছে থিম আছে যেটা ইউজ করলে আমাদের প্রফিট আরও ইনক্রিজ করতে পারে তো বন্ধুরা আপনাদের কাছে আজকে এ পর্যন্তই আমরা ইজিলি ভুগতে বলতে পারি যে ইউনিট কন্ট্রিবিউশন মার্জিন এল ইজ নট অ্যানফ দ্য কন্ট্রিবিউশন মার্জিন মাস্ট বি ভিউড ইন রিলেশন টু দ্য অ্যামাউন্ট অফ কনস্টেন্ট রিসোর্স ইস প্রোডাক্ট রিকোয়ার্ড তো 
अपन अवश्य भलो लगे और भलो लगले भिडियो शेयर और सबसक्राइब कर और अपन को मतमत थे अवश्य से कमेंट बक्से कमेंट कर तो आज के पर्यत अलैकुम आल्ला हाफिज़